السلام عليكم كيف ان شاء الله كويسين الليلة انا معاكم من نيو جيرسي وبقصة جديدة لنجاح رجل اعمال سوداني في امريكا بإذن الله هنكون مع بعض هنشوف قصة نجاح دكتور سيد إبراهيم الرجل بدأ في عدة مجالات كان موظف وبعد كده بدأ شركة ترانسبورتيشن وحاليا ما شاء الله على يمتلك عدد كبير جدا من الشركات من ضمنها شركة الترانسبورتيشن اللي نحن فيها هنا خليكم معنا قبل ما نتابع الحلقة حبيت أقول لكم إنه دكتور سيد حيتبرع علينا بعدد 10 باكيتس لمجموعه سبرين جين وحيرسلها دايركت على الفايزين كل اللي عليك تعمله انك تشترك في قناه اليوتيوب وتعمل لايك وتكتب تحت تعمل كومنتس انك انت عايز تشترك معنا في مسابقه سبرين جين حاليا في عدد من الدول ممكن ارسل لها او ممكن تشارك اللي هي كندا امريكا السودان اوروبا الامارات حظ وافر لكم جميعا ونتابع الحلقه حاليا نحن في منزل الدكتور سيد ابراهيم وحنسلم على وزيك يا دكتور يا مرحبتين اخونا سعد وانا سعيد جدا جدا بلقائك ودي فرصه سانحه ندردش ونتكلم معاك ونتكلم لجمهورك العزيز بدايتي في امريكا جيت 1991 وزيي زي اي مهاجر سوداني كنت شغال في السودان ومفروض ابتعث هنا كنت شغال في مشروع لتنمية جبال النوبة وجنوب كردفان بعد الحرب وقفت في عهد الديمقراطية الثانية اللي كان رئيس وزراء صادق المهدي وشئت الظروف وقام الانقلاب بتاع عمر البشير وبعد ذاك الأمور اتلخبطت وواصلت في مبتعثت هنا لامريكا عشان اشتغل في او ادرس في انترناشونال بروكيورمنت اند كونتراكت نيجوشيشن لكن للاسف اثناء وجودي هنا وانا جاي لامريكا احيلت للصالح العام من حكومه البشير باعتبار ان انا لا انتمي للنظام او نظام كان في الوقت ذاك في شهور قليله يعني وانا عمري كان 27 سنه وحلت للصالح العام فظليت في امريكا يعني قعدت في امريكا ولقيت عروض كويسه جدا جدا باعتبار اني عندي شهاده بكالوريوس من جامعه خرطوم في الكيمياء والرياضيات جامعات كثيره جدا قبلتني ودوني سكولر شيب واخذت كمان جراند او سكولر شيب من ناسا ما شاء الله من ناسا سكولر شيب نعم دي كيف عملتها؟ يعني جيت امريكا هنا انت كان كان لك كم الفتره دي لما اخذت الاسكولرشيب؟ انا جيت امريكا في فبراير 1991 في ولايه؟ في واشنطن دي سي في واشنطن وبعد ذاك اشتغلت زي زي سوداني في البيتزا دليفري والجاز ستيشن طرمبات كنت بشتغل بمشي فيرجينيا فيينا بشتغل هناك وبجي وبعد ذاك بجي بشتغل بيتزا يعني كنت بشتغل لي تقريبا في اليوم 18 ساعة شفت ما شاء الله آه. ما شاء الله آه. ف... فدي كانت ال... ال... البداية بعد ذاك حاولت أقدم للدر... للجامعة للدراسات العليا وكنت بشتغل مع أخ إيراني في الترمبة بتاعته هو كان رجل بيشتغل في شركة بتاعت إرصاد وزول يؤمن بالتعليم بتاع فيزيكس وساعدني ضرب لي جامعات كثيره جدا جدا عشان السوليه قبول السوليه قبول وقبلت من جامعات كثيره جدا لكن فضلت الدراسه في هاورد يونيفرستي لا زي ما قلت لك البروفيسور اللي, اللي اشتغلت معاه بتاعت فيزيكال كيمستري فقامت هي قدمت لي الاوراق لناسا والكريدت الكريدس بتاعتي او الكريدنشالز بتاعتي 
ودخلت المنافسة وأخذت الجرانت والسكولرشيب من ناسا واشتغلت في الأتموسفير الكيمستري زمان ده كنا شغالين في الكيمستري بتاعت الأتموسفير آه للمسبار اللي كان ماشي على المريخ الكلام ده في 1992 لكن يا دكتور في حاجة يعني يعني أغلبية أنا كنت مع مع الصادق عبد المدعان في هيوستن تكساس من من فترة بسيطة و الناس بتحصل لها ستراجلنج انها تطلع من الحته بتاعت البدايات لما تيجي في امريكا هنا كشباب او حتى متقدمين في العمر لما يجوا انه يطلعوا من المرحله بتاعت الـ 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 الوظائف اللي هي بسموها يعني البسيطه اللي هي تبع الدليفري السبيرات الحياه الزي دي ويقدروا يعملوا النقله لانه يدخل الجامعه دي حاجه كبيره جدا في امريكا هنا تعتبر حتى للامريكان نفسهم قصه الجامعه حاجه كبيره لانه مش كل الامريكان بيقدروا يواصلوا لمرحله الجامعه كيف انت قدرت تاخذ القرار ده مع انك انت اكيد يعني في الفتره دي كان بيجيك دخل كويس من الشغل اللي يعني. القرار كان صعب والنقله كانت صعبه اللي هو بدينا في البيزا دليفري وبدينا في الطرمبات وبعد ذاك كان القرار بتاعي انه انا لازم استفيد من امريكا لازم ادرس في المجال بتاعي يعني في مجال الكيمياء والرياضيات والكمبيوتر يعني ولانه الكيمياء كانت اكثر ماده محببه لي فقررت ادرس في الكيمياء نعم ف... فكانت ال... ال... المرحله انك تلقى جامعه تديك سكولرشيب وبتذكر كنا ساكنين نحن ايام الطرمبات والبيزا دليفري ساكنين 13 في تو بيدروم ابارتمنتس تاون هاوس في ابارتمنت الليفل الاول والثاني احنا ماجرينه آه سودانيين كلهم اصحابي منهم اخونا اللمين احمد عثمان اللي بيشتغل في اليو اس ديبارتمنت في اجريكلشر ومجموعه من اصحابنا يعني فكنا بنتناوب منه في الـ في الـ في الـ في الـ في السراير بالانابه هي آه. هي قصه قصه شكلها تناوب السرير دي فيها نوع من النجاح لانه الصادق مره لا ابسلوتلي فالناس شغالين ترمبات وغاز ستيشن نعم وبيتزا ليفري ففي ناس ثلاثه بيكونوا شغالين ثلاثه نايمين وكده تمشي تجي وانا كنت من الناس اللي بنوم في الشفت يعني الموضوع ده استمرت فيه فتره كم؟ استمرت فيه تقريبا آه لحد شهري تسعة ايوه آه بعد ذاك آه قدمت لهول يونيفرستي وجبلوني فقمت قللت واحدة من ال ال الشفتات بتاعت الجاز ستيشن تقريبا يعني الكلام ده تسعة شهور ستة آه شهور ستة شهور بالضبط ستة شهور بالضبط من وصولك لامريكا قبل أيوة. للدراسة الدراسة ما شاء الله واتقبلتها والورق جاء لكن واصلتها طبعا لازم تواصل في 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 شغلك يعني حتى واثناء احنا في الجامعة نعم. السكولرشيب كانت ما بطالة بتاعت ناسا كانوا بيدوني في الزمن ذاك 1200 دولار أيوة. بالنسبة ل ل للطلبة الثانيين بياخذوا زي 800 دولار لانه جاي من ناسا فقرشي كانت كويسة بعد الحرب الخليج اللي هي لما صدام حسين دخل في الكويت اي ثينك زمان الحرب الخليج الاولى والثانية المهم فالسودان طبعا كان موقفه واضح سبورتنج عدم الحرب او سبورتنج صدام حسين فقام الرئيس بوش يعني عزل السودان وبعد ذاك خط السودان في محور الشر وبعد ذاك وقفوا اي سكولر شيب او اي تعامل لناسا من دول من ضمن اللي كانت الصين وسوريا والعراق والسودان وايران فالسودان يعني كان دمجوه فانا فقدت السكولر شيب بتاعت ناسا بسبب لانه كنت ذاك لسه كان الورق بتاعي سوداني ما ما امريكي ففقدت السكولر شيب لكن الجامعه ادوني تيتشنج اسيستنت شيب فبقيت مساعد تدريس في الجامعه واصلته المرتب نقص رجعت ثاني اشتغلت رومبات واشتغل بيز دليفري واشتغلت بوزع زهور وكنت بحش النجيل لبيوت الناس والمعاناه استمرت حتى اثناء الجامعه لانه عندي اسره بعوله في السودان لاحظ نعم عندي اسره مكون من ابوين واخوان واخوات وفي الابتدائي في الثانوي العام في الجامعه فكان لازم اشتغل يعني فالمعاناه استمرت لحد ما تخرجت من الجامعه يعني وبعد ما تخرجت من الجامعه عملت بي اتش دي على الدكتوراه الدكتوراه بتاعتك كانت في الكيمستري ولا يعني الدكتوراه بتاعتي كانت في الكيمياء العضويه زي ما قلت الكيمياء من اكثر المواد كانت محببه لي كانت في الكيمياء العضويه في الناتشورال برودكتس Uh, characterization, isolation and synthesis. والخطوة اللي بعدها بعد ما انتهيت من رسالة 
الخطوه اللي بعد ما انتهيت من رساله الدكتوراه وصلت في البيتزا ولا غيرت مجالك؟ لا لا يعني كنت محظوظ والحمد لله اشتغلت مع بروفيسور Uh, very well known أو مشهور جدا جدا اسمه جيمس ويلر uh, أكثر بروفيسور خرج على نطاق العالم يعني خرج uh, دكاترة uh, ملونين إذا حبينا نسميهم ملونين أو سود فأكثر يعني خرج 48 دكتور بي اتش دي هولدر و36 ماجستير فكان هو يعني هو سو هول اوف فيم يعني في في الكيمستري يعني ف وكان شاطر جدا فتدربت على يده ودخلت المنافسات بتاعت الشركات الكبرى بتجي في الجامعات قبل الواحد ما يتخرج بسنه سنتين عشان تو بيك ذا برايتست اند ذا بيست ستودنتس يعني ف اخذوني ناس كولجيت بالمالف كمباني قبل ما اتخرج تقريبا ب 6 7 شهور يعني كنت اوريدي انا عارف انا حمشي اشتغل في كولجيت بالمالف كمباني يعني اللي هي دي الشركه تبع المعجون الاسنان كولجيت بتاعت... معروفه نعم أوكي. شركه بتاعت معجون الاسنان طيب انا انا عرفت انك انت يعني عندك فيري انتريستنج ستوري في في الحته دي انك دخلت في كولجيت وكنت ما شاء الله زول يعني شغال في وظيفه ناجحه وبتعمل ارقام برضه براتب كان كبير صح اشتغلت في كولجيت والمرتب كان جميل جدا و... وحلو شديد جدا من زول كان بيشتغل في بيتزا بيشتغل بالشهر ب يمكن اقل من 1000 دولار ل بيجيك عشرات الالاف يعني ما ما دخلنا في السكس فيجر في البدايه لكن بعد ذاك ال السالر بيتطور يعني فكان بفتكر لما بديت كولجيت عينوني ب 57000 دولارز ودي كانت قروش كثيره في 1997 آه بعد ذاك الزول ببدا التدرج يعني فكانت نقله النقله بتاعت قروش عندك يور اون ابارتمنت عندك عربيه جديده و... و... وعندك انشورنس <تصفيق> <health> انشورنس <تصفيق> اكيد عندك هيلث انشورنس وعندك اجازات اكثر حاجه كانت بالنسبه لي فيها مفارقه مساله الوقت، انا زمان كنت بشتغل آه لما قبل ما اتخرج كنت بشتغل ثري جابس، بشتغل في الجامعه تيشنج اسيستنت مساعد تدريس، بشتغل ستودنت بيلدينج مونيتور اللي هو من السكيورتي حرس في الجامعه، وبمشي بشتغل آه بوزع افلام في يوم الجمعه والسبت، فكنت بشتغل تقريبا في الاسبوع 80 ساعه. فامشي بقروش كثيره وبشتغل 40 ساعه يعني 9 ل 5 وبعد الساعه 5 انا ما عندي اي حاجه اعملها. كانت بالنسبه لي يعني واو عندي فراغ فمشيت بديت ادرس في جامعه بدرس بديت ادرس في ميدل سيس كاونتي كولج بدرس رياضيات فقروش كثيره كانت وزمن كثير يعني فاضي عندي يعني. طيب آه النقله اللي حصلت لك ما شاء الله يعني توصلت المرحله دي وده نوع من النجاح في امريكا هنا واكيد البروفيشن لو استمريت فيه يعني دخلك حيتضاعف اكيد يعني ما في اثنين ثلاثه في ظرف 10 سنين ف شنو خلاك تعمل تدخل في مجال الاعمال الحره؟ ودخولك لمجال الاعمال الحره هنا انا عرفت منك انك انت يعني دخلت في حاجه اول حاجه ما عندك معرفه عنها تماما وش كانت مخاطره كبيره واتدرجت يعني العمل اللي انت ما اعتقد تركته مباشره صح؟ وانت بتبتدي في في الشغل البيزنس الحر. فوريني الافكار الجاده في اللحظه دي وخلتك انك تاخذ القرار انك لازم يكون عندك شغلك الخاص. امم النقله من زول موظف لرجل اعمال طبعا بدت معي من الصغر والحمد والشكر لله اولا والوالده ثانيا والدتنا امراه يعني عصاميه مراه كانت عندها نظره ثاقبه كانت تشتغل بزنس احنا في البيت رغم ان والدنا ما كان محتاج في الزمن ذاك لما احنا صغار ما كان محتاج اكسترا انكم لكن ما كانت بتعرف تقعد ساكت كانت بتشتغل حاجات كثيره بتخيط كانت بتخيط عرائس الملابس حتى العرائس الشيله ونحن في مدينه في شمال كردفان اسمها سودري كانت بتبيع الحطب بتبيع الفحم كانت بتعمل العطور بتاعت النساء فالانتربرنور شيب دي كانت يعني يمكن اخذتها من من والدتنا يعني كانت حريصه جدا جدا انه انا اكون مدرس في المدرسه 
فدي كلها طبعا بالمفهوم الاداري جديد بسموها الاستراتيجيك ثينكينج او الاستراتيجيك بلاننج سوري استراتيجيك بلاننج فانا كان عندي استراتيجيك بلاننج او تخطيط استراتيجي من صغير انه انا اكون رجل اعمال لانه تعلمت من الوالده، الوالده علمتني انه انا ابني اوطي براي وانا في الابتدائي ماشي للثانوي العام. اسف من الثانوي العام وانا ماشي للثانوي العالي. بنيت اوطي بناي، بنيت الحوش، بجالوس براي. فعودتني الوالده انه اعتمد على نفسي وتو بي كرييتيف وكان كنت بعمل لها القوانين، كنت بعمل لها الترابيز لما تحتاج لحاجه، انا في البدايه والثانوي العام تقول لي سيدي يو كان دو ات، الحاجه ممكن تعملها تعال اعملها، بمشي بقعد جنب النجار، بقعد جنب الحداد، بشوف بيعمل شنو، بيعمل زيها. فدي كانت الخطه الاستراتيجيه عندي من صغير. آه فشكرا لوالدتنا والله يطور في عمرها والله يديها الصحه والعافيه. الحاجة امنه بالعلي عمنا بسميها بالكنجر الدرب لانه جدا كان مشهور بالكرم الزول اللي بيجي ماشي بيجي بخلي سكته بيجي بنزل عنده وبعد ذاك بيمشي معليش غيرت الموضوع شويه فكانت لما اشتغلت في كولجيت ات سام بوينت انه انا حاخترع حاجه حاعمل حاجه فلما اشتغلت في في كولجيت اكتشفت في جابس في 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 فجوه في بعض المواد اللي بيحتاج لها المستهلك الشركات الكبيره ما بتديها له لانها اما تكلفه التصنيع كثيره او العائد منها ما كبير بسموه المارجن المارجن بتاع الربح او هامش الربح بيكون صغير فانا كانت بالنسبه لي الفكره انه انا اعمل حاجه مفيده للمستهلك ما بالضروره يكون عائده كبير انه تساتسفاي او او حقق الحاجه اللي عايزها عشان اعمل الحاجه دي محتاج لقروش ومحتاج لزمن زي ما قلت اي زول يا جماعة في حياته سواء كان عايز ينجح أكاديميا أو ينجح في بزنس لازم يكون عندك الاستراتيجيك بلاننج دي واحدة من الأشياء اللي بتساعد الإنسان في ينجح إنك تخطط وأنا يعني بلوم مجتمعاتنا العربية والإسلامية والسودانية بالتحديد بالتحديد إنه الناس ما يفكروا لقدام إنه الناس ما يكنزوا الذهب والفضة إنه الناس آه ما يوفروا قروش انه الناس ما يشتغلوا للمستقبل انه الناس الليله وبس وده غلط كبير جدا جدا الشعوب دي كلها آه نهضت ومشت وتقدمت لقدام لانه عندهم الاستراتيجيك بلاننج فيري امبورتنت انت بتخطط ل 10 20 30 40 50 سنه كدوله وانت حتى كبشر حكايه انه الانسان يقول لك ما يوفر حاجه للمعاش وما يخلي يورث ولادك الكلام ده غلط انت لما تورث اجيال وتورث اولادك وتعلمهم على الاستراتيجيك بلاننج بتعلمهم انه يحترموا الاجيال الجايه بتخليهم يحترموا البلد ككل انه يخططوا لمنفعه البلد لانه انا منفعتي في منفعه بلدي فدي حاجه مهمه جدا جدا فجزء من الاستراتيجيك بلاننج بتاعي كان انه انا اشوف شغل بالجنبه علشان انه لما افكر اعمل البزنس بتاعي يكون عندي قروش وعندي تايم يعني انت فكرت انك تسيب شغل انت فيه وتاخذ فيه ماهيه كويسه جدا جدا على اساس انك تبتدي الحلم بتاعك وما نزلت دايركت في شغلك اللي انت عايزه اللي هو المصنع ابتديت في شغل ثاني خالص يختلف تماما عن مجالك نعم ففعلا عشان اعمل حاجه اللي عايزها انا لازم افكر اعمل قروش المهيل بدون ما كانت بتكفي بترسل لاهلك وبتدفع البيلز بتاعتك او مستلزماتك وبتكون انتهت. ففكرت اعمل لي شغل اضافي وفعلا دخلت في الشغل بتاع بصات المدارس او الترحيل دخلت في اول حاجه في الميديكال ترانسبورتيشن او او الترحيل بتاع الناس المرضى والناس اللي بيمشوا من المصحات وكده. آه بعد ذاك انتقلت منه لشغل المدارس آه وكنت نجحت التجربه آه جبت آه شباب آه مغاربه بيدرسوا في الجامعه وبيدور بيديروا الشغل وانا بدير المانجرز يعني فلفتره وجيزه البزنس بتاعي بتاع الترانسبورتيشن او الترحيل طلاب المدارس او البساط الصفر المشهور عندنا في امريكا هنا آه نجح وكان الانكم بتاعي يعني اعلى من الانكم بتاعي في كولجيت فطلعت من كولجيت عشان انه اشتغل في بساط المدارس. هل في شخص ساعدك في الموضوع ده انك تاخذ القرار انك تطلع من كولجيت او تاخذ تشتغل بزنس خاص او تشتغل البزنس ده نفسه ولا انت قعدت مع نفسك كده ودرست الحاصل حولك كيف وصلت للفرصه دي يعني في ناس بتاعك حاليا بيفتشوا على فرص انه يدخلوا فيها كبزنس 
فشو خلاك تتجه الاتجاه البعيد جدا عن مجالك؟ وتلقى آه. الفرصه دي اتجهت بعيد جدا عن مجالي لسببين، السبب الاول انه انت لما تشتغل في شركه كبيره زي كولجيت او شركات التكنولوجي عموما سواء كان كيمستري صيدله كمبيوتر وات ايفر بتصين حاجه او بتوقع على حاجه بسموها نان كومبيت او انت ما ما تشتغل شغل في نفس المجال في ما تشتغل شغل اضافي لو حق بتاعك انت او شغل مع شركه ثانيه بتنافس مع الشركه دي فكان لازم اشتغل في مجال مخالف واحد اثناء ما انا شغال في في كولجيت بالمالف كومباني واحد نمر واحد نمر اثنين كان لازم اشوف زي ما قلت الاستراتيجيك بلان مهم جدا لازم اشوف عمل العائد بتاعه سريع والشغل بتاع المواصلات العائد بتاعه سريع جدا يعني اذا اف اذا قدرت بالاداره كويسه فكرت في شغل بتاع المطاعم آه لقيت العائد بتاعه آه ما سريع بعدين التوسع فيه صعب جدا الشغل بتاع الريال استيت آه برضو لقيت هو شغل كويس لكن العائد بتاعه ما سريع فالترانسبورتيشن السبب الثاني انه كان او الترحيلات كان المواصلات كان العائد بتاعه سريع جدا جدا وممكن تتحكم فيها يعني تتمدد بقدر ما تستطيع يعني بعد كده بعد ما دخلت مجال ترانسبورتيشن ابتديت تنجح في المجال بكل تاكيد نعم آه نجحت في في ترانسبورتيشن وبعد ذاك تركت الشغل في كولجيت وبديت انظم الشغل بتاع الترانسبورتيشن اشتري محلات للمواقف اشتري ورش عشان اصين فيها البساط عشان اتوسع عشان يجيني عائد اكبر عشان شغل التصنيع المعمل طبعا حتبدا ما معمل بالاول عشان تعمل اختراعاتك اكتشافاتك تجاربك حاجات دي كلها بتحتاج الى قروش وزمن واخذت الحاجه دي يعني الغريبه لقيت معارضة مش سبورت من ناس كتار جدا بفتكرهم أصحاب بفتكرهم فريندز إنه أنت يا أخي زول شغال في شركة كبيرة زي كولجيت وبدأت أسوق بساط بصراحة يعني عشان تعرف الشغل أنا كنت عندي رخصة بتاعت سكول باص كلاس بي إير بريك بسوق الباص الكبيرة الصغير وات ايفر إتس أي فيكس البساط كنت بصلح بصاتي بنفسي آه لازم الباص او الميني فان لما تجيبه تعمل فيه تعديلات عشان يواكب القوانين بتاعت الطلبه كنت بعملها براي آه فلقيت ناس بشاف اني متطين ومتبهدل وزيت وانت شغال في شركه كبيره وعندي اكتشافات عندي اختراعات عندي باتنس فمستغربين انت كيف يعني الشيء ده كله جري ورا قروش يعني في ناس طبعا آه بيفهموا بتشرح لهم الحاصل شنو في ناس ما بتحتاج آه، تضيع زمن معاهم لانه قدر ما تشرح لهم بيدخل بيا بمرق بيا، لكن معظم الناس كنت بوريهم يا اخوان ده جزء من الاستراتيجيك بلاننج بتاعي انه انا بعمل في حاجه دي عشان يوم من الايام عايز اعمل حاجه بتاعتي، طبعا ما مقتنعين انك انت ممكن كسوداني كزول جيت يا يعني نجحت عملت لك دكتوراه لكن صعب انك تنجح تعمل لك مصنع ومنتجات براك وتبقى شركه اندبندنت وكلام زي ده، فالناس شايفينها بعيد لكن يا دكتور ده كلام خطير يعني كيف يعني أنا بشوف الكوميونتي اللي حولنا اللي حولنا اللي هو اللبنانيين اليمنيين الجماعة دي يعني زي سيت اكزامبلز أو يعني هو مثال لل للنجاح ككوميونتي حتى النيجيريين لو شفتهم هنا مع بعض زي ما قال الصادق ماسكين حس التمريض وكذا فبساعدوا بساعدوا بعض الفيتناميين في أمريكا مثلا ماخذين سوق الأدوات التجميلية والحاجات بتاعت اللي هو بيستخدموها النساء التجميل والمانيكير وبوتيكير وكذا فالكلام تقول فيه ده كلام صعب كيف انه يعني هل الكوميونتي بشكل عام تتكلم عنه انت ولا بعض الافراد حولك كانوا يعني ما مصدقين انك انت ممكن تعمل حاجه انا انا شخصيا آه رغم ان احنا كسودانيين بنعتز بالسودانيات بنفتخر بها لكن في عيوب كثيره جدا جدا ولازم نواجهها ولازم نعترف بها ولازم تادمت آه في المثل الامريكي اللي بيقول لك انسانتي is to do the same thing and expect result or change أو الجنون هو إنك إنك تعمل نفس الشيء كل مرة تتوقع إنه حصل لك تغيير ما أشياء نتائج مختلفة ما بيحصل المجتمع السوداني لازم نتغير ودي حاجة طبعا الدراسة أجريت إنه المجتمعات اللي فيها تكافل اجتماعي قوي هي أفقر المجتمعات التكافل الاجتماعي القوي الشديد الكثير بخلي المجتمعات اتكالية بخلي المجتمعات غير منتجة وده الحاصل عندنا هنا في المجتمع السوداني الأمريكي معظم 
عايشين على الكرم والشهامه وعايز وعايشين على ال انه الناس يتواصلوا اجتماعيا اكثر من انه يفكروا زي ما قلت اسرع تجيك لانه الثقافه بتاعتنا ما كانت كده ما كان في زبل يفكر يدخر ويوفر ويفكر لقدام واي زبل يفكر انه الليله وبكره وخلاص حق الشهر وحق السنه بيكفي ف ف ف فدي دي كانت عقبه انه الناس تستوعبها انك انت تعمل حاجه زي دي ولكن الناس اللي اشتغلوا في الكوربريشنز او الشركات الامريكيه جزء من التريننج اللي بدوك له انك يعني تلقى الشركه بدوك بلان 5 ييرز بلان 10 ييرز بلان 15 ييرز بلان 25 ييرز بلان الشركه عندهم خطط فانت تتعلم الاشياء دي ومعظم الناس اللي اشتغلوا في المجال في الشركات الامريكيه يتدربوا يتعلموا الاشياء دي فنجحوا فيها فالجزء من التوفيق انه انا رغم انه الحاجه دي عندي الاستراتيجيك بلاننج لكن اتعلمتها من الشركات الامريكيه. ف ف المعارضه او الـ او عدم السبورت اللي جيت من الناس انه الحاجه دي مش لانك انت يعني ما عايز انك تعمل مش مش ما مساله انه ما عايز انك تعملها، مساله انه شايفينها بعيده مستحيل انك انت تعمل لك شركه بتاعت انتاج تصنيعي في امريكا. اراء الناس لا تمثل واقعك. دي أه حاجه انا بحب دائما اخذها في افلامي انه اراء الناس لا تمثل واقعك نعم تمثل واقعهم هم نعم وذا بيليف اون ات نعم وممكن الناس و... يكونوا قريبين لك صح ممكن يكون ابوك ممكن يكون امك ممكن يكون اخوك صح صح صح, صح؟ اي وزي ما قلت لك الناس يعني ما بتضر هم يكونوا آه آه بس ما ما بكونوا ما مقدرين امكانياتك انت الوحيد اللي بتعرف امكانياتك وبالمناسبه اي انسان عنده تالنت وعنده عنده سكيلز وعنده مقدرات ما عن اي ثاني ما في انسان غبي، ما في انسان آه وضيع، ما في انسان ما بيقدر يعمل حاجه، ما في انسان بليد، دي كل اشياء فهمونا ليها وغلط، اكتشفنا في العالم المتحضر دي الاشياء دي كلها غلط. انه في الانسان اللي عنده المقدره الشعريه، في الانسان اللي ما عنده المقدره المقدره الغنائيه، في الانسان اللي ممكن يكون آه بيحفظ بسرعه، في الانسان اللي عنده المقدره انه يحل complex problems يعني عنده البروبلم سولفينج سكيلز في انسان عنده القوه الجسمانيه ممكن يكون رياضي في انسان ممكن عنده القوه التحمل ممكن يشتغل مع الاطفال انت عندك مقدرات بتكمل بعض وما اي زول عنده فانت البراك بتعرف مقدراتك شنو ممكن تطويرها ما بيقدر يكون شاعر ما بيكون ما بيقدر يكون لاعب كوره ما بيقدر يكون فنان ما بيقدر يكون كيميائي ما بيقدر يكون طبيب ما بيقدر يكون مهندس اشوفكم ان شاء الله وما تنسوا دعم السبسكرايب واللايك ربنا يحفظكم ويرعاكم في امان الله سلام عليكم